去，不过轮回一瞥。悟道修炼，不问一生缘劫。白纸画卷，寥寥几笔，绘江湖生前，难绘你不忍现成的。把药喝了吧，小姑娘。你放心吧，他不会死。夏子勋不知道什么时候突然出现，把他带走了。你到底要我拿你怎么样才好？那个丫头就是个孽徒，她已经把你害成这个样子，你怎么还不觉醒？我还是那句老话，他是我徒弟，他所做的一切，都由我来负责。这个责任你负得起吗？我尽力而为，值得吗？只有应不应该，没有值不值得。如果他死翻回来，依旧祸害众生怎么办？师兄。那就不劳你费心了，到时候我会自行清理门户。他是我徒弟，应当由我来负责，不用外人来插手。我还是觉得我没有错，我只恨自己一时大意将他放跑。如果我还能再遇到他，我一定会想办法处死他。够了，你出去吧。回来只是死路一条罢了。南弦月已经不是妖神，我既然答应了你，又怎么会让他就这样被处死呢？骨头。你不是去见唐宝吗？怎么受伤了？我，我去了绝情殿。那你的伤是白子画所为，是师尊。若不是子勋上仙救了我，我怕是回不来了。这么说，师尊知道你从蛮荒回来了。嗯，此地不宜久留，我们赶紧走。先扶你回房间，等一下我给你疗伤。骨头，我现在要施以金针，将你体内的洪荒之力一并激发出来。虽然无法解除你的封印，但足以让你可以自行运功疗伤，只不过会非常疼。如果无法承受，要随时告诉我停下来。没事，还有什么能比想魂帝断念间？
绝情之水更烫。您试着运功，为自己疗伤吧。虽然他已经死了，但他布下的结界一直在给一宿阁庇护，再加上一宿阁独有的独门阵法，即使外面的人使用官威也察觉不到。对了，你从蛮荒回来之后，你的身体没有什么大碍吧？啊，我身体没什么，只是普通的内伤而已，你不用担心。你就安心在这疗伤吧。嗯，我去给你做点吃的。好可以吃饭了。我只找到这些简单的食材，所以只做了这些，跟你上次给我做的差远了，你就勉强吃点吧。难吃到没有？就是盐放多了一些。我已经开始失去味觉了。其实我自己也觉得咸了，没好意思说出来。是吗？你要是觉得很咸的话，我再重新给你做一份吧。没关系，我拌饭吃就好了。嗯。骨头，多想就这样一直陪着你。
怎么了，古董？今天我与师尊交手时，体内的真气忍不住爆发了一次。可是不知为何，师傅却口吐鲜血，像走火入魔一般。而我越用内力，他就越严重。东风，你真的还想骗我吗？古董，我没有想骗你。那你快点告诉我，我体内的洪荒之力究竟是被谁封印的？真的是沙姐姐吗？不是，是你师父。他为了压制你体内的洪荒之力。以命设为煞血封印，所以你一旦试图突破，他就反遭反噬。是吗？师傅，真的，真的是师傅，真的是他，真的是他，师傅。骨头，你要冷静一下，为什么一直不告诉你？我就怕你更加难过，更加内疚啊。自从朱然告诉我，我体内有洪荒之力，我就一直困惑不解。小月既然把洪荒之力传给了我，师傅为什么会不知道呢？我完全相信了你，是沙姐姐所为。可是，直到现在我才发现，是我错了。这么久以来，是我错了。师傅，他为什么这么做？他为什么要这么做？我也觉得不可能。我更想不明白他为什么要这么做。我原以为他会对你秉公处理，结果他瞒了各派，徇私枉法。我原以为他会大义灭亲，给所有人一个交代，结果他宁可自己受到非议，包庇护短。然而。当我感慨你所有的付出得到一个回报的时候，他却替了你的仙骨，废了你的仙身，挑你金络，毁你容貌，把你判到蛮荒去。我真的不明白他到底在想什么。他总是说，错了就是错了，可结果呢？师傅虽然为人态度冷淡，可他对我一向是极好的。施下重罚，也只不过是想让我悔过而已。逐我去蛮荒，估计他是知道了我的心思。不想见我，不想见我，也避免了妖神出世，生灵涂炭罢了。骨头，师傅一面要顾着我，一面要顾着各派，他宁愿自己成为千古罪人，也不想让我白白牺牲。为什么这普元顶毒的人不是我？一了百了，师傅也不用这样。为什么要让我这样活着？骨头，你不要再自责了，好不好？我只想让师傅好好的。可是我没有想到，我竟然把他推到这么可悲的境地。我是不是该死？我是不是该死、啊？你不该死，否则你师傅跟小月所做的一切不都白费了？你师傅都还没放弃你，你为什么自己要放弃自己？
不是说对长留再熟悉不过，一定可以找到南仙月的囚禁之地吗？长留害怕七杀殿劫狱，早就有所提防。我想，南仙月现在已经被转移出长留，到别的地方关押了。哼！继续查，五星耀日马上就要到了，在那之前，把南仙月给我救出来。师傅，睡得可好？哦，梦境姐姐给我做了好多好吃的。啊，呃，姐姐师傅，姐姐怎么还没回来啊？她救不了你，也没办法救你。你的大限已至，你害怕吗？不怕。姐姐说过，死一点也不可怕。出来之后，会有很多人想要抓我，杀我。这虽不是我的错，但是别人也没错。叫我千万不要生恨，这心里有了恨，就会变成魔。哼，我不怕死，我也不恨。我就是不想和姐姐分开。姐姐师傅，我还能见姐姐最后一面吗？你想知道你过去到底是谁，又为何被关在虚洞里吗？原来我还有过去啊！每个人都有过去，你的记忆已经被封印了。现在，我帮你解开。你曾是七杀殿的圣君，获得洪荒之力之后，想要一统六界，后来被十方神器封锁在虚洞之中。原来我真的是坏人，难怪大家不是想要杀我。就是想要抢夺我的洪荒之力。当时五行耀日，还需要一些时间，所以大家只好把你关起来。但是又怕神器关不住你，于是将你的记忆给封锁了。现在，你应该可以记起所有的一切了。虽然我现在记起了一切，可是我怎么都不相信那些事情。那些杀戮，都是我所犯下的，仿佛那只是长着跟我同一张脸的另一个人。不管我以前是妖神还是圣君，我现在都只是姐姐的南弦月。我只想依照姐姐所期许的那样活下去，或者是死去。你说什么？南弦月不是妖神，他把洪荒之力传给了小谷，所以五星耀日不能将他处死。师兄，你怎么不早说呢？可当时我明明检查过，小谷并无异样啊。那是因为我在虚洞时，用沙雪封印，将他的洪荒之力给封住了。你，你怎么能这么做？你怎么能为了那个孽徒，护短到是非不分的程度？你将长留的声誉置于何地？你将自己置于何地？我对你太失望了。对不起，师兄
，一切都是我的决定，与旁人无关。到时候，我会在各派长官面前一肩承担。哎哎，糟了，这下怎么办？我只是后悔当初没有早点杀了华千骨。你现在说这些还有什么用啊？错误已经酿成了，当务之急。是看有什么弥补的办法没有，否则，以师兄的性格，就算其他掌门不说的话，他自己也会将自己交给戒律阁严加处置。哼，现在除了瞒天过海之外，还能有什么办法？现在必须马上把南弦月处死，然后把花千骨抓回来。可南弦月已经不是妖神之身，而且师兄一直守着他，他既然不愿意我们处死南弦月，就肯定不会把他交出来。而花千骨，已是妖神之身。我们定不是他的对手。南弦月死不足惜，如何处置他，我自有办法。至于那个孽徒，我与他交手，他似乎已经知道了封印的事情。为保子画的安危，他就算是在我面前受死，也绝不冲破封印。当时我也觉得奇怪，千古对师兄付出的太多了。子画若不是因为他，又怎么会变成今天这样？可我也是到今天才明白，师兄对于千古居然背负的如此之多，只是师兄爱的太大，藏的太深，他要匡扶天下，守护长留，还要保护千古，这是他自己，他自己，却从来没有人去救赎他。师父，您找我。师爷，你跟着师父多长时间了？弟子不记得了，弟子只记得小的时候，师父就把我带回了长留。好，为师要让你办一件事情。师父，请吩咐。为师要让你告诉唐宝。南弦月被关在九霄塔里。南弦月真的被关在九霄塔里吗？你不用问这么多，你只用告诉他即可。师师父想让我骗唐宝，这分明是个假消息。师父，你怎么可以？花千骨已经从蛮荒逃出来了，他肯定会去救南弦月。为了找到南弦月，他一定会去求助唐宝。师父恕罪，这件事弟子不能做，弟子不可以欺骗唐宝，也不可以利用唐宝。你不欺骗他，利用他，他就得欺骗你，利用你。他没有。花千骨已经从蛮荒回来了，他为什么要瞒着你？这明明就是欺骗。他要是不知道花千骨回来呢？你不要再说了。如果这件事情你办成了，为师可以考虑成全你，否则。作为花千骨的同党，我绝不姑息。师父，你怎么可以？师爷，为了长留，为师不得不这么做。如何选择？你自己想想清楚。汤宝，快看，都是你爱吃的。好香啊，谢谢。来，看到你开心，我也就开心了。是吗？啊，十一师兄，你也多吃点。来，汤宝。嗯。对不起，我没能帮上千骨。在归来谷的时候，只能眼睁睁的看见穷极之门被关闭封印，也不知道千骨他们被困在蛮荒，现在怎么样了？相信有东方爹爹陪着，骨头一定吉人天相的。看来千骨真的已经从蛮荒回来了，而且唐宝已经知晓。
。也是，千古不在就好。如果被他知道，南玄月被关在九霄塔里，马上会被处死，他肯定会冒着险去救他的。啊。他的脸怎么了？十一师兄吃饭的时候不小心说漏了嘴，小月被藏在九霄塔里。九霄塔？嗯，原来是这样。怪不得东方一直打探不到他的消息。古潼，我们什么时候去救他？汤宝，你不能去。为什么？我现在一直在努力修炼，我的法力精进了不少，一定可以帮到你们的。汤宝，你能来告诉我这个消息，已经冒了很大的风险。况且，若是十一师兄……奉了师尊之命来阻拦我们，那到时候你该如何面对？快回去吧，免得让人起疑，这样也会连累十一师兄的。我这边你不用担心，有东方呢。那你和东方爹爹一定要照顾好自己，一定要注意安全。嗯，我会的。那我先走了，快回去吧。怎么办？不会！师尊，师傅，你已经去见过花千骨了，是不是对他泄露了南弦月的下落？是又怎么样？我就是去见骨头了。好，这件事情你做的很好。九霄塔里已经布下了天罗地网，在等着他。什么？你故意骗我？你师傅，你为何出尔反尔？你不是答应过我，如果办成此事，就不会阻止我们两个在一起吗？为了长留，为了你的前途，他和花千骨都必须要死。那你就连同我一块杀了吧！孽障，让开！汤宝死了，我也不想活了。一个这样，两个还这样，这是为什么？好，我今天就成全你们。你去哪儿了？我到处都找不到你。东方，我去见唐宝了。唐宝已经打听到小月的消息了，原来小月在九霄塔，我现在就去救她。但是，这一去，恐怕有去无回，你自己多保重。唐宝怎么知道南弦月的消息？是洛十一跟他说话的时候不小心说漏了嘴。怎么会这么巧啊？唐宝之前一直打听不到南弦月的消息，你在长留一现身，洛十一就说漏了嘴。这事情有点太蹊跷了吧？五星耀日之期只剩下一天了，就算是陷阱，我也要去赌一把。这些天我总是担惊受怕的，梦里总是梦到小月哭，不知道她到底受了多少苦。既然你执意要去，那我就陪你一起去。不行，东方，我不能再把你牵扯进来了。怎么能说是牵扯呢？洪荒之力重现也是我一手促成的，所以我自己犯下的错误也要自己去弥补啊。所以，这不是你一个人的事情。东方，好了，你不要再说了。我绝对不允许你一个人去冒险。既然是陷阱，那也得有阵法。即便你有洪荒之力，也不能硬闯。要破阵，没有我怎么能行呢？嗯。好，那你要答应我，如果我被擒的话，你要自己想办法逃走，不要冒险救我。我们的目的是救南弦月，没有被擒。我是说万一。没有万一。既然要救他，我们赶紧走吧。嗯。
马，哎，唐马，你有没有受伤？师傅有没有为难你啊？我没有受伤，师尊只是把我们分开囚禁了，他并没有为难我。唐马，是我对不起你。你做这样的事情，真的让我太失望了。我以为在这世上，除了骨头和东方爹爹，我唯一依靠的就只有你了。可是你呢？你为什么要骗我？汤宝，师傅拿你的性命要挟我，我是怕你受伤害呀、啊。而且师傅说，把假消息告诉你，就让我们永远在一起，永远不干涉我们。我就一时糊涂，骗了你。如果我们的幸福是用骨头的性命来换，这种幸福宁愿不要。汤宝。你听我说呀！我不要听。你不是不知道师尊是有多恨骨头，他一定是设下了重重的陷阱，等着骨头跳进去。何师爷，我告诉你，若是骨头有半分差池，我此生都不会原谅你的。唐宝，我，唐宝。没想到又回到这儿来了。要是说服和绿桥姐姐在的话，就好了。东方，怎么了？啊，没事。这里居然一个守卫都没有。易秀阁没有收到任何南弦月被关到天山九霄塔的消息。我怀疑，这是长留部下的陷阱。你先在这儿等我，我去打探一下消息。不行，我不能让你一个人去。明天就是五星耀日了，我们要尽快救出小月。就算是刀山火海，我也要闯一闯。但是东方，你已经帮了我那么多忙，不要再跟我一起冒险了。你忘了我最擅长的是什么了？虽然现在我没有神器在手，但这天山九霄塔闯过了一次，我们一定能闯第二次。你一个人兴许会去送死，可是有我在，就不一定送死了。嗯。你来干什么？我就是来告诉你们，南玄月没有被关在这里，这里已经设下重重结界，你们不要白费力气了。什么？各派已经齐聚长留，你们想要救人的话，还是赶快去长留山吧。东方，我们快走。时候到了，只可惜不能再见姐姐最后一面。我不会让你死的。小谷已经回来了，而且一心想要救你出去。这些日子我想了很多，人人都想要我的洪荒之力，我把它给了姐姐。原本是想要保护她，却害她受了这么多苦。尊上不必为难，若能换她平安，我甘愿一死。只是，望你念及多年师徒，对他手下留情。你能够弃恶从善，改邪归正，已经不枉费小谷对你的一番苦心了。其他的你不必多想，一切自有安排考虑的如何了？只要你肯放弃唐宝，我也是可以给你一个改过自新的机会
，我不会离开汤宝的。就算你杀了我，我也永远不会离开的。你把我对你这么多年的教导都当成耳边风了吧？啊！就是为了那个孽障的东西，就算是被逐出长留，你也愿意是吧？只要为了汤宝，我什么都愿意。好，好。那我今天就清理门户。时辰到了，你把尊上和姐姐怎么了？他是我师弟，我自然不会害他，只是把他暂时调离长留山罢了。至于花千骨嘛，估计他现在已经死了。能将尊上调离，无非是赶去救姐姐了。我相信，有尊上在，姐姐一定会没事的。哼，你还是多关心关心你自己吧。来人，把他拉去长留教场，等待五星耀日，就地行刑。不染来书。送到一宿阁去，来不及了。你认不认识苏禅草？麻烦你帮我弄一些来，也也许可以暂时压制我的伤势。好，我这就去帮你找。
白子荒，无怨无求。他比谁都看得更长远、更通透。但这并不可怕。最可怕的是，在他的世界里，没有爱与恨，只有对和错。如果骨头要压抑自己身上的洪荒之力，那就难行远，就更加微乎其微啊。南仙月身怀洪荒之力，杀人无数，乃恶中之恶。若不将此人除去，定会成为众派之害，为祸四方。这次兴中未来，就是要大家亲眼看见南仙月被处死，将南仙月绑在剑木之上。